kwa wafuatiliaji wa makala zangu za kila siku katika mitandao ya kijamii yani Facebook, Instagram, eh, Twitter pamoja na YouTube kwa jina lile lile Dr. Boaz Mkumbo MD. Tunakuletea mada mpya kabisa au kipindi kipya kabisa. Kipindi hiki kitajumuisha vitu vingi sana ndani yake. Napenda nikupe dondoo namna gani kipindi chetu kitakuwa. Kipindi chetu kitakuwa kinatoa elimu ya magonjwa ya lishe. Magonjwa gani ya lishe unaweza kujiuliza? Ni kitambi, shinikizo la damu, plesha, upungufu wa nguvu za kiume, ugumba au polycystic ovarian syndrome, maumivu wakati wa hedhi au hormonal imbalance. Magonjwa haya yote ikiwemo pia pumu ya ngozi gout ni magonjwa ambayo yatafundishwa kupitia katika darasa letu la The Health Eating Academy show. Kingine pia tutajifunza nini? Tutajifunza tutawahoji watu mbalimbali ambao wameweza kufanikiwa kupitia elimu yetu ya The Health Eating Academy. Tutawahoji namna gani wameweza kufanikiwa na namna gani walikuwa wakitafuta njia ya kuweza ku kuondokana na kitambi cha wanga na kuondokana na magonjwa ya lishe na ikawa changamoto kwao. Namna gani Health Eating Academy imekuwa msaada kwao wameweza kufanikiwa. Pia tutawahoji watu mbalimbali ambao bado wanasumbuka kutafuta njia sahihi ya kujinasua na kitambi, kujinasua na magonjwa ya lishe. Tutawahoji pia utawasikia kupitia katika kipindi hiki cha Health Eating Academy show. Kingine pia tutakuletea E, mapishi mbalimbali mbali. watu wengi wamekuwa wakijitahidi sasa kutaka kujinasua kutoka katika magonjwa yanayosababishwa na uhujumu wa vyakula vya wanga na sukari lakini wamekuwa kikosa mapishi mbadala ambayo yatawasaidia kuweza kuondokana na magonjwa hayo ndani ya kipindi hiki tutakufundisha namna gani unaweza kuwa mbunifu mzuri kabisa mapishi jikoni mwako na kuweza kuondokana na magonjwa ya lishe napenda sana mtu ambaye anakuwa na uelewa mpana kwa sababu utakawe mwenye jikoni mwako utaweza kuwa e, waziri wa jiko lako design pishi zuri na ukalichapisha pishi lako na ukalifurahia na watoto wako wakafurahia inawezekana kabisa kuondokana na magonjwa lishe ni ndani ya kipindi hiki cha Health Eating Academy show karibu sana niko na fikira fikira ni customer care wa the Health Eating Academy yeye kama yeye inaweza kuwa ni zaidi ya Dr. Boaz mimi unayeniona kwa sababu ni mtu ambaye anaongea na watu wengi sana. Mtu anaweza akanunua kitabu hiki cha sayansi ya mapishi na kikaenda kumsaidia bila hata kuonana na mimi moja kwa moja na kikaenda kumsaidia kitabu hiki. Kwa hiyo yeye ndio anayekutana na watu wengi sana. Siku ya leo dhamira ya kipindi hiki kinakusaidia we upate elimu ya afya, mapishi pamoja na shuhuda mbalimbali. Lakini leo tutapenda tuongee machache na Dada Fikira, kwa majina yako kabisa mimi nakufahamu Fikira tu. We unaitwa nani? Mimi <coughs> naitwa Fikira Hassan Nyalusi. Mm. Ni ni secretary lakini pia ni ni sema kwamba nawahudumia na wagonjwa ama watu mbalimbali wanaokuja kwenye ofisi yetu ya Health Eating Academy. Okay, huyu anasema kwamba yeye anaitwa fikira. Kazi yake yeye ni kuwasaidia watu wale ambao wanakuja ofisini kwetu wanahitaji huduma ndogo ndogo. Huduma zipi labda? Kama huduma ya kuhitaji kitabu na huduma zingine za kujifunza sayansi ya mapishi, yani mapishi mbalimbali. Mbali. Kwa hiyo tutakuwa naye hapa. Ni makundi yapi ambao utapenda e, wasikilizaji wetu wayajue ambao wanapenda sana kuja kukitafuta kitabu hiki cha sayansi ya mapishi? kwa wingi kabisa wanaokuja ni niseme ni watu ambao wana uzito mkubwa na wengi wakina mama ambao okay. wanasumbuliwa na vitambi okay. yani kwamba matumbo yao makubwa okay. ehe wameshangaika sana kwenye kutafuta njia za kupunguza matumbo yao na mm -hmm. miili yao ili waenjoy miili yao lakini imekuwa ni shida imekuwa ni tofauti kwa hiyo okay. wanakuja sana kwa wingi okay. kwa ajili ya kuja sasa kupata mbadala okay. wa matatizo yao walokuwa nayo pia wanakuja wagonjwa wa kisukari yani mpaka okay unaonea huruma wagonjwa wa kisukari na wenyewe wanakuja sana wamesumbuliwa sana na sukari wengine mpaka wanafikia hatua ya kuchoma sindano mara kwa mara ili kufanya sukari iwe katika hali ya kawaida okay. na wenyewe pia tunawahudumia mm. na tunawapa yani nawapa ushauri kusiana na hii lishe na muelezea kabisa vyakula jinsi gani vyakula vya wanga na sukari vinavyompelekea kupata yani kwamba anashindwa kupona 
hiyo kisukari na inamfanya zaidi anazidi kuongezeka kutoka kwenye hatua moja kwenda kwenye hatua nyingine. Okay. Kwa unakuwa na mshauri kuhusiana na hivi vya kula ambavyo anatakiwa mm, atumie. Watu wengine. Watu wengine ambao pia wanakuja ni wa mama na wa baba ambao wanasumbuliwa na pressure pia. Wengine wanapata wanakuwa na pumu, mwingine kama pumu ya ngozi, mwingine anakuwa na ile pumu ya matatizo ehe ya kifua. Mm. Wengine wanaokuja ni wakina mama ambao wanatafuta watoto. Wakina mama ambao wanatafuta watoto. Ehe, mm. na muda mwingine pia hata wakina baba ambao wana matatizo ya nguvu za kiume. Okay. Yeah, na baba, wengine pia he. Na mama je ambao wana tatizo ya hormonal imbalance? Yeah, wanasumbuliwa na hormone imbalance lakini sasa kinachotokea ni kwamba wanafika hospitali wanaambiwa kabisa kwamba una tatizo fulani kwamba homoni zako haziko balance. Lakini sasa wanapewa dawa ambazo zinakuwa haziendi kutibu bali zinaenda kuact yani zinamfanya okay. kwamba mm. kwa wao wanakuwa wanatafuta suluhu sasa yeah. kupunguza kitani eh eh wanatafuta suluhu maana unamwambia kabisa mtu kwamba huwezi kupata mtoto mpaka utakapopunguza uzito wako okay. kwa hiyo anaanzia kwenye hatua hiyo kwamba lazima kwanza kapunguze uzito ajitibie mwili ukae vizuri homoni zibalance alafu baada ya hapo ndo aweze kupata mtoto okay Huyu ni Fikira. Anasema kwamba anakutana na watu ambao wana uzito mkubwa, watu wenye pressure, watu wenye shinikizo la damu, watu ambao wana upungufu wa nguvu za kiume na pia watu ambao wanatafuta mtoto. Lakini pia nataka nijue kwamba program hii imeanzishwa siku nyingi sana Fikira. Na je, kuna watu wote ambao huwa wanakuja kwako wakitoa shukurani kwa kitabu kile walichokisoma Saif Yansi ya mapishi na kusema kwamba wamefanikiwa kupitia mapishi haya? Ni wengi. Mm -hmm. Ni wengi sana. Tunapokea, yani napokea shuhuda nyingi sana wakina mama. Yani sometimes mtu anakutumia message yani ile kukushukuru mpaka unatamani kulia yani. Anakwambia kabisa kwamba nashukuru umenisaidia nimepata mtoto au nashukuru nimepata ujauzito. Sasa anauliza je, naweza kuendelea na lishe au nifanyeje? Tunamshauri kwamba unaweza kufanya nini. Kwa watu ni wengi sana. Na wagon, wagonjwa ambao wanasumbuliwa na kisukari. Wanarudi wanakuwa katika hali ya kawaida kabisa. Yaani wanakuwa hawatumi dawa, hawachomi sindano wala hawasumbui na kitu chochote. Ila tu wanakuwa naendea na ile lishe kama kawaida na maisha yanakuwa kama kawaida, kama mtu mwingine yeyote. Okay. Anakumbuka siku moja nilikwambia kwamba kuna mgonjwa hapo ana kitambi naomba utoke umuone. Ulimuona? <laughs> Ndio nilimuona. Alikuwa ana kitambi. Hapana. <laughs> Shangaa, unaona mtafuta humoni. Niliambiwa fika ofisini kuna mtu ana kitambi anakusubiria nataka kuchukua kitabu. Sasa nimefika ofisini mbona wewe mtu mwenye simuoni mwenye kitambi ni nani? Nikakutana na mtu ambaye ni yani ni alikuwa na kitambi. Nilipoona picha zake za nyuma nikasema he ndo huyu. Yaani alikuwa mpaka amezeeka kabisa. Ila ametumia ile lishe siku amekuja kufuata kitabu chake yani mpaka nikashangaa nikamwambia umebadilika sio wewe. Okay, elimu hii nafundishwa na Dr. Boaz ambaye ni mimi. Mimi binafsi sikutani na watu wote. Okay. Lakini ningependa kujua ambazo ni changamoto ambazo mimi kama Dr. Boaz utanipa kama assignment au homework au kazi ambayo natakiwa nifanyie. Mm -hmm. Vitu gani ambavyo unaviona kwa jamii ni changamoto na unaomba tuvifanyie kazi ili tuweze kuisaidia jamii? He, changamoto kwanza mm. kubadilisha watu kubadilisha okay. mawazo ya watu kuhusiana mm -hmm. na vyakula vya wanga na sukari. Mm -hmm. Watu wame wamesha niseme wamezoea mfumo wa maisha wa kwamba wanaamini kwamba wanga ndio kila kitu katika maisha. Mm -hmm. Katika mfumo mzima wa chakula, kwenye kupata nguvu na kila kitu. Kwa hiyo kubadilisha mindset ya watu kwamba wanga na sukari ndio vitu ambavyo vinawapelekea wanapata matatizo mengi magonjwa mengi pasipo wao kujua mm. kidogo hiyo ni changamoto kwa sababu hata mtu kimshauri acha kutumia wanga na sukari anakwambia sasa nitakula nini okay ehe anakwambia sasa nitakula nini anamwambia utakula vyakula ambavyo vimeandikwa ndani hiki kitabu na ambacho una, ambavyo unakula na unashiba na vitakufanya uwe na afya uwe na nguvu uwe na kila kitu anakwambia sasa sitaki sitaki utakula ugali hata kidogo kama ngumi yangu anamwambia hapana siwezi kushauri hivyo kwa sababu we mwenyewe unaona wanga na sukari umekufanya ufikie wapi mpaka sasa hivi kwa hiyo kubadilisha yani mawazo ya watu ni changamoto. Kwa hiyo natakiwa niongeze nguvu kazi kuhakikisha kwamba elimu inawafikia watu wengi. Kabisa, yani. Kingine ni nini ambacho napenda Dr. Boaz nikifanyie kazi katika program yetu ya The Healthy Eating Academy Show? 
Uh, kingine ambacho ningependa kwa sababu watu wengi tayari wameshaanza yani kuna maendeleo watu kujua kuhusiana na hii lishe wameshaanza kuelewa eh, eh, mm. kuna maendeleo lakini mm. sasa imekuja kutokea wengine wanasema kwamba wanapata changamoto kwenye upataji wa vyakula hmm. kwa hiyo sasa mimi ningependa kama itawezekana uh, baadhi ya bidhaa ambazo zinapatikana humu mm. zingekuwa zinapatikana ofisini kwetu mm. ili iwe rahisi mm. mtu akija awe anachukua hapo kama azipatikani sehemu nyinginezo lakini pia tunakuombea kwa Mungu kama itawezekana mm. kufungua restaurant mgahawa mkubwa kwa ajili ya kuwapatia watu vyakula ambavyo vinapatikana ndani ya kitabu kwa nini umeguswa sana na mgahawa unafikiria watu hawana muda wa kupika au wa, vijana wengi wanaokuja ofisini wanakuambia mimi nataka sana ku, ku, kubadilisha mfumo wangu wa maisha lakini tatizo ni kwamba siwezi sina muda wa kupika au hao nao ni wengi katika ofisi yani ni wengi mno wakina baba wao ndo wanalalamika sana kwamba mimi sina mtu wa kunipikia nitafanyaje naomba unaweza kujipikia mwenyewe anasema anaenda kazini narudi jioni na kuwa sio rahisi na kazini kwenyewe kama mmoja alikuwa anaambia kwamba anatokea kariwa kona anasema kwamba Nikifika ofisini asubuhi saa kumi na mbili, naweza nikakaa ofisini siku tatu mfululizo sijaudi nyumbani. Okay. Nitajipikia saa ngapi? Akaniambia kwamba yani kungekuwa na maeneo ambayo naweza kupata chakula, yeye anafanya kazi karia koo. Anaambia karia koo wali, yani chakula ambacho kinapatikana kule ni wali, ugali. Nyama zenye ehe ukiagiza supu lazima unywe na chapati vitumbua nini unaona mm. kwa hiyo ningekuwa rais kama kungepatikana sehemu ya chakula ambapo mtu anajua kabisa kwamba saa hizi mchana nikaenda semfani nitapata chakula ninachokihitaji hmm. okay. kwa mm -hmm. itakuwa vizuri huyo ni fikira anasema wateja wengi anaokutana nao wako tayari kabisa kubadilisha mfumo wa maisha na kufata sayansi ya mapishi waondokane na kitambi cha wanga. Changamoto tu inakuwa ni kwamba hawana muda. Wamekuwa kibanana na mazingira ambayo yanawazunguka. Hakuna vyakula rafiki ambavyo tumekuwa tukivifundisha ndani ya The Health Eating Academy. Nashukuru sana kwa msaada wako. Nitafanyia kazi. Au kuna chochote kingine ambacho umekisahau? Ah hapana ila tu ningependa kuambia au kuwa, kuwa yani sana sana ni kuambia jamii husiana na hii nani program ambayo inatolewa na Health Eating Academy kwamba wasiogope na wala wasifikirie kwamba ni swala maana kwa kuwa imetangazwa ime sana Facebook mwingine anaona kama vile ni utapeli ehe oh, ni utani yani kwamba kama hauko atuko serious ila tuko serious na tunania ya kuwasaidia watu ambao wanasumbuliwa na... swali la kizushi mm -hmm. fikira mabinti kama wewe wengi wao huwa hawazingatii lishe Ndiyo. yani dr boaz akiwa anaongea kuhusu science ya mapishi anaona huyu naye anasumbua ana scroll hivi simu yake kwenye anaenda kuangalia eh mnaita nini e, anaenda kuangalia mambo mengine kabisa ambayo hayahusiani na lishe yani unajua unapokuwa binti e, unakuwa hujui shida kwamba mbeleni kule nitakuja ni ugue magonjwa kwa hiyo unajua kutoka kwamba mtu hachagui chakula kinachokuja mbele yake anakula chochote anakula chochote na anaposikia elimu ya afya kama hii ya ya mapisha anakuwa anaipuuzia lakini ikifikia kikaribia kuolewa pale ndipo anaanza kuhangaika. Oh, hivi hili tumbo nilo nalo inaweza kuwa shela isinitoshe. <laughs> eh, hivi kweli in shape hii nilionayo inaweza ikasaidia. Anaanza kuhangaika kutafuta Dr. Boaz, unaweza kanisaidia nina kama mwezi mmoja tu nipunguze kitambi hiki. Mm -hmm. Na kuna wengine sasa tayari wameshaolewa, wanajaribu kujifaragua kutafuta mtoto, inakuwa ni changamoto. Wanajaribu kuondokana na tumbo ambalo mwanaume halipendi, inakuwa ni changamoto. Wewe unaliongeleaje hili? we kama wadada uh, we kama dada unawaasa nini wadada wenzako wenye tabia kama hiyo je wa take serious vitu kama hivi ili wasije kulipa gharama huko mbeleni au we unaongeleaje yani wanakuambia kinga ni bora kuliko tiba kwa hiyo ni bora wakaanza kujiadhari mapema kama ambavyo mimi nafanya sasa hivi kuliko ni kuja kupata shida baadaye ni kweli wadada tumekuwa tunajiachia sana na hasa swala la kusema kwamba uache kula chipsi ni vigumu au kumwambia mtu acha kunywa soda ni vigumu mpaka pale ambapo yatamfika ndo ataona kwamba eh kweli niliambiwa ila ni bora kama wakaacha 
mapema ili baadaye isije ikawapa shida kwa sababu shida zipo ni kweli zipo mimi nakutana na wasichana wengine niseme ni wasichana mtu ana miaka 24 mpaka mie, yani 24 mpaka 28 lakini ukimuona jinsi alivyo maombi yake unaweza kusema kwamba ana watoto watatu ama wanne lakini mgeni anakuambia hapana sijaolewa kama yani eh na yani nakutana na watu wengi sana wa namna hiyo kwa ni bora wakajadhari mapema Okay. Fikira anasema kwamba we kama ni binti ambaye bado hujajua thamani ya kula vizuri kiafya, usije ukastuka uh, afya yako ikiwa tayari imeshadhorota. Kwa hiyo hakisha kwamba unakuwa mfuasi wa sayansi ya mapishi, unahudhuria katika madarasa yetu katika Facebook, Instagram, YouTube pamoja na Twitter. Jina lile lile Dr. Boaz Mkumbo MD. Asante sana Fikira. Asante pia. Nimeni ujumbe wa maupata. Okay, asante sana.